নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর আমরা এম লক্ষ্মীকান্ত সিরিজের আজ আমরা চিফ মিনিস্টার নিয়ে আলোচনা করব ডিটেলস আলোচনা করব তো চিফ মিনিস্টার কে চিফ মিনিস্টারের নিয়োগ অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার অথ শপথ গ্রহণ তার কার্যকাল এবং বেতন তার যে ক্ষমতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভিডিও লাভ সম্পূর্ণ ওঠান এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করা যাক আর এখন থেকে আপনারা এগিয়ে চলো চ্যানেলে সমস্ত লেকচারের পিডিএফ পেতে পারেন এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে তো তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলটিকে এবং এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরোতে আপনারা এখন থেকে জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাবেন এবং এই চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানের প্রথমে এবং ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে দেবো তো ওখান থেকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আমরা আরও তাড়াতাড়ি যত বেশি সম্ভব ভিডিও ছাড়তে পারব চলুন প্রথমে আমরা জানবো মুখ্যমন্ত্রী কে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতা লাগে প্রত্যেকটা জানব প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী কি দেখুন আমাদের ভারতে যেমন ভারত একটি রাষ্ট্র তার আন্ডারে অনেকগুলো স্টেট রয়েছে বর্তমানে আঠাশটা স্টেট এবং আটটা ইউনিয়ন টেরিটরি তেমনই ভারতে যেমন প্রধানমন্ত্রী থাকেন তেমনই প্রতিটি রাজ্যের একজন হেড থাকেন যিনি হলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপতি নমিনাল হেড বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কিন্তু রাজ্যপালের হাতে কিন্তু কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকে সেগুলো নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি তো আজ আমরা আলোচনা করব মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে তো এক কথায় আপনারা বলতে পারেন যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অ্যাকচুয়াল হেড রাজ্যপাল তো তার নিয়মতান্ত্রিক হেড বা নমিনাল হেড কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যের অ্যাকচুয়াল হেড যেমন প্রধানমন্ত্রী দেশের অ্যাকচুয়াল হেড আর এই প্রধানমন্ত্রীর মতো তিনিও রাজ্যের প্রশাসনের সমস্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ তিনিই কিন্তু সমস্ত কর্তৃপক্ষ তো এই মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের সম্পর্কে জানার আগে কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিই যেমন ধরুন মুখ্যমন্ত্রী হতে গেলে একজন ভারতের নাগরিক অবশ্যই হতে হবে তার বয়স মিনিমাম কিন্তু পঁচিশ বছর হতে হবে আর তাকে কিন্তু যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সেখানে মেজরিটি নিয়ে জিততে হবে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এবার দেখুন অনেক সময় দেখা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য নন তবুও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন কি করে দেখুন যে রাজ্যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা বিধান পরিষদ থাকে না সেই রাজ্যে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মুখ্যমন্ত্রী না হন তখন বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি যিনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন তিনি রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন অ্যাকচুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী সব ক্ষেত্রেই রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হন কিন্তু যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাওয়া যায় না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী বা নেতা পাওয়া যায় না তখন যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং এক মাসের মধ্যে তাকে আস্থা ভোট বা কনফিডেন্স ভোটের মাধ্যমে কিন্তু তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদটাকে টিকিয়ে রাখতে হয় বা তিনি যদি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কোনো রাজ্য যদি না থাকে বর্তমানে ছটি রাজ্যে রয়েছে তো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য যদি তিনি না হন বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য না হন তাকে কিন্তু ছ মাসের মধ্যে এই দুটি যে কক্ষের যে কোনো একটি সদস্য হতে হবে আমি লোকসভা নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে লোকসভার সদস্য না হলেও কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের স্থান পাওয়া যায় বর্তমানে যেমন দেখুন সুব্রমণিয়াম জয়শঙ্কর উনি কিন্তু এখন আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার আর সুব্রমণিয়াম জয়শঙ্কর আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু এর আগে কোনো রকম লোকসভা বা রাজ্যসভার কোনো রকম সদস্য ছিলেন না তিনি একজন আইএএস অফিসার ছিলেন এবং রিটায়ার করে গিয়েছিলেন তো এখন তাকে ছ মাসের মধ্যে রাজ্যসভার একজন সদস্য পদ গ্রহণ করে নিতে হয়েছে নিজের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি পদটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তো এই হলে কিছু শর্ত এবার দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ম দেখুন নিয়োগটা দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে তেমনভাবে সংবিধানে কিন্তু কিছু বলে নেই তবে একশো চৌষট্টি আর্টিকেল ওয়ান সিক্সটি ফোর ধারা অনুযায়ী কিন্তু রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন না রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন তার মানে এই নয় যে যে কাউকে তুলে এনে মুখ্যমন্ত্রী করে দিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী বা নেতাকে কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী করবেন তো এটাই প্রথাগতভাবে হয়ে আসছে তো এখন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকে তখন রাজ্যপাল যে কাউকে করতে পারেন যে মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা সম্পন্ন তাকে করতে পারেন কিন্তু ওই যে বললাম এক মাসের মধ্যে তাকে আইনসভায় আস্থা ভোটের মাধ্যমে নিজের স্থায়িত্ব প্রমাণ করতে হবে তো এর আগে আরেকটি পয়
আর সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে আইনসভায় নির্বাচিত হতে হতে হবে যদি সেই রাজ্যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল না থাকে তাহলে তাকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে আসতে হবে ছ মাসের মধ্যে না হলে তাকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে হবে এরপর আসবো শপথ গ্রহণ আমি শপথ গ্রহণ পয়েন্ট আনিনি তো শপথ গ্রহণ কীভাবে শপথ গ্রহণ হচ্ছে রাজ্যপাল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করেন ব্যাস এইটুকুই এবার কি কি শপথ গ্রহণ করেন সেটা আপনি গুগল সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন তো কার্যকাল ও বেতন দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কিন্তু সেই রাজ্যের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ঠিক করে রাজ্য আইনসভা তেমনই অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বেতন যদি হয়তো ধরুন ষাট হাজার টাকা সেখানে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বেতন ষাট হাজার টাকা হবে তার কোনো কথা নেই এখানে সত্তর হাজারে হতে পারে হয় আশি হাজারে হতে পারে আবার পঞ্চাশ হাজারে হতে পারে তো কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কথা হবে সেটা সেই রাজ্যের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কিন্তু নির্ধারণ করে আর মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু রাজ্যপালের প্লেজারের ওপর কিন্তু টিকে থাকেন বা রাজ্যপালের সন্তুষ্টিকাল অব্দি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্থায়িত্ব কিন্তু তার মানে এই নয় রাজ্যপাল যখন তখন মুখ্যমন্ত্রীকে তার পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ স্থায়ী নয় বা ফিক্সড নয় আর রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে হলে তাকে অনাস্থা ভোটে হারাতে হবে আর রাজ্যপাল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং তার আন্ডারে যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি থাকে সেই লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সেই মন্ত্রী পরিষদকে কিন্তু ডিজলভ করাতে পারে সেটা রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা থাকে তো এই গেল শপথ গ্রহণ কার্যকাল ও বেতন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো এবারে আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা হলো পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশানস অফ চিফ মিনিস্টার জেনে নেব তো প্রথমেই আমরা জানবো মন্ত্রিসভার সাথে কি সম্পর্ক এখানে আমি ভাগ ভাগ করে বলে দেব মন্ত্রিসভার সাথে কি সম্পর্ক মন্ত্রিসভার সাথে সম্পর্ক বুঝতে গেলে আপনাকে রাজ্যপাল মন্ত্রী পরিষদ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পজিশানটা বুঝতে হবে দেখুন আমি একটা চার্টের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছি এখানে ধরুন রয়েছে চিফ মিনিস্টার আর এখানে ধরুন রয়েছে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ক্যাবিনেট নয় রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ এখানে ধরুন রয়েছে রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ এখানে ধরুন রয়েছেন রাজ্যপাল আর এখানে থাকবে তাহলে চিফ মিনিস্টার এই যে রাজ্যপাল এবং রাজ্য বিধান পরিষদের মন্ত্রীদের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন সেটা কে করে এই সিএম এই সিএম বা চিফ মিনিস্টার কিন্তু এই রাজ্যপাল এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে কিন্তু সংযোগ স্থাপন করে তো এই যে সিএম সিএমের পরামর্শে এই মন্ত্রীদের নিযুক্ত নিয়োগ করা হয় রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এই মন্ত্রীদের সিএমের পরামর্শে আবার রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়ে সিএম কিন্তু এই মন্ত্রী পরিষদকে ডিজার্ভ করে করে দিতে পারেন আর মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই যে মন্ত্রিসভা মুখ্যমন্ত্রী এই মন্ত্রিসভার অধিবেশনে কিন্তু সভাপতিত্ব করেন আর মন্ত্রীদের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন সিএম আমি বললাম রাজ্যপাল এদেরকে পদচ্যুত করাতে পারেন কিন্তু সেটা সিএমের পরামর্শে তাহলে একটা জিনিস স্থির যেমনটা ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা প্রধানমন্ত্রীর বিরাগ ভাজন হয়ে থাকতে পারতেন না তেমনই এখানকার এই মিনিস্টারগুলো সিএমের বিরাগ ভাজন হয়ে থাকতে পারবেন না তো এটা হলো মন্ত্রী সবার সাথে সম্পর্ক সিএমের আমি প্লেসটা ক্লিয়ার করে দিই তো এরপরে আমরা আলোচনা করব রাজ্য আইনসভার সাথে সম্পর্ক তো রাজ্য আইনসভার সাথে কী কী সম্পর্ক রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করার ক্ষমতা কিন্তু রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভার সমস্ত যে অধিবেশনগুলো হয় সেটাকে ডাকার বা স্থগিত রাখার পরামর্শ কিন্তু একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী দেন তো তার আন্ডারেই কিন্তু এগুলো হয় আর প্রয়োজন হলে কিন্তু তিনি আইনসভাকে ভেঙে দিতে পারেন আর ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন রাজ্যপাল তখন সেটি ভেঙে দেবে অবশ্যই দেবে তো এটা এর আগের পয়েন্টে বললাম তো রাজ্যপালের সাথে কী সম্পর্ক রাজ্যপালের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক কিন্তু আর্টিকেল ওয়ান আর্টিকেল ওয়ান সিক্সটি সেভেনে রাজ্যপালের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক কিন্তু বর্ণনা করা রয়েছে আর এই সম্পর্কটা কি একটু আগে বললাম এই যে রাজ্যপাল এই যে মিনিস্টার এবং এই সিএম এই সিএম এই রাজ্যপাল এবং 
এই যে মিনিস্টারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন তো এইটাই সম্পর্ক তো এই হলো মুখ্যমন্ত্রী টোটাল আমি সংক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রীরা সমস্ত আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ